আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন এই পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালে আবার অনেক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে যারা মেডিকেল ইনফরমেশন অফিসার পদে এই পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালে জব করতে চান তাদের জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ আগামী 25 তারিখ এবং 26 তারিখ প্রথম 25 তারিখ হচ্ছে ঢাকায় চট্টগ্রামে হচ্ছে 25 তারিখ কোষ্টিয়াতে 25 তারিখ রাজশাহীতে 25 তারিখ নারায়ণগঞ্জে 26 তারিখ বরিশালে 26 জুলাই আর এদিকে দেখতে পাচ্ছেন যে যশোরে 26 তারিখ কুমিল্লাতে 25 তারিখ 25 জুলাই বা 25 তারিখ খুলনাতে হচ্ছে 25 তারিখ রংপুরে 25 তারিখ বগুড়াতে 26 তারিখ সিলেটে 26 তারিখ ময়মনসিংহে 26 তারিখ ফরিদপুরে 26 তারিখ সো যারা এই ওয়াক ইন ইন্টারভিউ অ্যাটেন্ড করতে চান যারা সরাসরি সাক্ষাৎকারে অ্যাটেন্ড করতে চান তারা অবশ্যই চাকরি সার্কুলারটি আগে মন দিয়ে পড়তে হবে কারণ আপনি আপনি আমি পরে পরে বুঝিয়ে দিচ্ছি সো আপনি মন দিয়ে এসার পর আগে দেখুন কারণ আপনি যখন ইন্টারভিউ যাবেন এগুলো তো সরাসরি ইন্টারভিউ নেয় আপনি কাগজপত্র নিয়ে আপনার সিভি নিয়ে যাবেন সরাসরি ইন্টারভিউ নেয় সো আপনি যদি সার্কুলারটি মন দিয়ে না পড়েন তাহলে কিন্তু আপনার মানে ইন্টারভিউ গিয়ে অ্যানসার করতে সমস্যায় পড়বেন যেমন তাদের স্লোগান কি সেটা যদি সার্কুলার না পড়েন বুঝতেই পারবেন না যেমন উই কেয়ার ফর লাইফ এটা হচ্ছে তাদের স্লোগান এবং তারা কি ধরনের লোক খুঁজছে বা যদি জিজ্ঞেস করে যে এই ফার্মাসিউটিক্যালে কি ধরনের লোক খুঁজছে বা আপনাকে কেন হায়ার করব এই ধরনের কোশ্চেনগুলো কিন্তু করতে পারে সার্কুলারিটির অনেক কিছু ইনফরমেশন দেওয়া থাকে সো আপনি যদি সার্কুলারটি মন দিয়ে পড়েন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন বা ভিডিওটি দেখলে আপনার ক্লিয়ার হয়ে বুঝতে পারবেন কী কী চাওয়া হয়েছে আচ্ছা এখন যারা প্রথমবারের মতো আমার ভিডিও দেখছেন ইউটিউব থেকে অথবা ফেসবুক থেকে তার অবশ্যই ইউটিউবে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনতে ক্লিক করে দেবেন আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন অবশ্যই পেজটিকে ফ্লো করে দেবেন আর সাথেই থাকুন এবং না টেনে দেখতে থাকুন আচ্ছা আমি বলে নিচ্ছি প্রথমে সার্কুলারটি মানে পরে বুঝিয়ে দিব দ্বিতীয়ত ইন্টারভিউ কী কী কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে সেগুলো আলোচনা করব স্যালারি এক্সপেকটেশন বা স্যালারি নিয়ে আলোচনা করব স্যালারি কত হতে পারে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব কি কি কাজ হতে পারে এই জবের আপনি এই মেডিকেল ইনফরমেশন অফিসারে কি কাজ হবে সেটা নিয়ে আলোচনা করব সো সাথেই থাকুন না টেনে ভিডিওটি দেখতে থাকুন আচ্ছা তাদের স্লোগান এই পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালে এর স্লোগান হচ্ছে উই কেয়ার ফর লাইফ এবং ওয়াক ইন ইন্টারভিউ এটা এটার জন্য তাদের তাদের স্মার্ট এনার্জেটিক এবং হার্ড ওয়ার্কিং ইলিজেবল ক্যান্ডিডেট খুঁজছে সো আপনাকে কেন হায়ার করব এই কোশ্চেনটা করবি ওকে চলো আমরা দেখি মেডিকেল ইনফরমেশন অফিসার হচ্ছে আপনার টাইটেল আপনার ডেজিগনেশন আপনার চাকরি হয়ে গেলে এটা হবে আপনার মেডিকেল ইনফরমেশন অফিসার হবে আপনার পদবি বা টাইটেল বা ডেজিগনেশন আর হরমোন অ্যান্ড ক্রনিক কেয়ার বিজনেস ইউনিট হরমোন এবং ক্রনিক কেয়ার বিজনেস ইউনিটের আপনার আন্ডারে কাজ করবেন বা আপনি আন্ডারে কাজ করবেন হরমোন এবং ক্রমিক কেয়ার বিজনেস ইউনিটের ওকে এই চাকরি কী কী দায় দায়িত্ব হবে কী কী কাজ হবে আমরা সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করব সো আপনি অবশ্যই সাথেই থাকুন না টেনে ভিডিওটি দেখতে থাকুন সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইফেক্টিভলি অ্যান্ড এফিসিয়েন্টলি শেয়ার প্রোডাক্ট ইনফরমেশন টু ডক্টর জেনারেট প্রেসক্রিপশন ফ্রম ডক্টর অ্যান্ড কালেক্ট অর্ডার্স ফ্রম ক্যামিস সব ফর অ্যাচিভিংস দ্য সেলস টার্গেট অর্থাৎ আপনি যে হরমোন এবং ক্রনিক কেয়ার বিজনেস ইউনিটে কাজ করবেন এবং সেখানে আপনার যে প্রোডাক্টগুলো হবে এই প্রোডাক্টের ইনফরমেশনগুলো ডক্টর বা ডক্টরদের সাথে শেয়ার করতে হবে যা বা মেডিকেল প্র্যাকটিশনার যারা আছে তাদের সাথে শেয়ার করতে হবে এবং সেই সাথে প্রেসক্রিপশন জেনারেট করতে হবে কার থেকে মানে ডক্টর থেকে প্রেসক্রিপশন জেনারেট করতে হবে এবং ফার্মেসি থেকে অর্ডার কালেক্ট করতে হবে আর আপনাকে রিপোর্ট করতে হতে পারে ডেইলি রিপোর্ট করতে হতে পারে আপনার ফোনের মাধ্যমে বা যদি প্রিন্টেড রিপোর্ট হয় সেটা হতে পারে এগুলোই কাজ মানে প্রথমে আপনার প্রথম কাজগুলোই হচ্ছে প্রোডাক্টের ইনফরমেশনগুলো ডক্টরদের সাথে শেয়ার করা বা কেমিস্ট্রিদের সাথে শেয়ার করা প্রেসক্রিপশন জেনারেট করা এবং ফার্মেসি থেকে অর্ডার কালেক্ট করা এগুলোই হচ্ছে আপনার কাজ এবং ডেইলি রিপোর্ট করা ডেইলি বা উইকলি রিপোর্ট করা কত টাকা সেল হলো কি হলো না হলে এগুলো রিপোর্ট করা ওকে রিকোয়ার্ড কোয়ালিফিকেশান কি কি যোগ্যতা থাকলে আপনি এই চাকরিটা আবেদন করতে পারবেন গ্রাজুয়েট ইন ডিসিপ্লিন হেভিং সায়েন্স আপ টু এইচ এস অর এস এস সি অর্থাৎ আপনার যদি এস এস সি এবং এইচ এস সিতে সায়েন্স পাস করা থাকেন বা সায়েন্স থেকে পাস করে থাকেন এবং সেই সাথে যদি আপনি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে থাকেন যে কোনো বিষয়ে গ্রাজুয়েশন 
আপনার যে কোনো ডিসিপ্লিনে যে কোনো ডিসিপ্লিনে যদি আপনার স্নাতক পাস করে থাকেন তবে আপনি এই চাকরিতে আবেদন করতে পারবেন তবে কন্ডিশন একটাই এসএসসি অথবা এসএসসি তে সায়েন্স থাকতে হবে গুড কমিউনিকেশন স্কিলস বোথ ইন ইংলিশ এন্ড বাংলা উইলিং টু ওয়ার্ক ইন ইউর বাংলাদেশ উইলিং টু বিল কেরিয়ার ইন ফার্মাসিউটিক্যাল সার্ভিস এস 30 ইয়ার্স অর্থাৎ আপনি যদি দেখেন যে আপনার বাংলা এবং ইংরেজিতে ভালো একটা যোগাযোগের দক্ষতা থাকতে হবে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে কাজ করার মন মানসিকতা থাকতে হবে এবং ফার্মাসিউটিক্যাল সেলসে চাকরি করার ইচ্ছা থাকতে হবে অ্যাজ উইথ ইন থার্টি ইয়ার্স বয়সটা অবশ্যই মানে তিরিশ বছরের মধ্যে হতে হবে আচ্ছা এবার দেখব যে চাকরিতে কি কি সুযোগ সুবিধা পাবেন আপনি কেন চাকরিটা করবেন কি কি সুযোগ সুবিধা পাবেন কি কি ফেসিলিটিস পাবেন কি কি বেনিফিট পাবেন সেগুলো আমরা একটু আলোচনা করব সো প্রথম হচ্ছে কম্পিটিটিভ স্যালারি প্যাকেজ অর্থাৎ আপনার মানে আকর্ষণীয় একটা বেতন পাবেন মার্কেটে অন্যান্য ফার্মাসিউটিক্যালের মতোই আকর্ষণীয় মানে টপ রেটেড যেগুলো আছে তাদের মতোই ভালো স্যালারি পাবেন বা কম্পিটিটিভ স্যালারি পাবেন ইমপ্রেসিভ সেলস ইনসেন্টিভ আপনি যত বেশি সেল করবেন তত বেশি ইনসেন্টিভ পাবেন আপনি ইন মানে সেলস ভালো হচ্ছে ইনসেন্টিভও ভালো হচ্ছে লিপ ইনক্রেসমেন্ট ছুটির জন্য যে টাকা সেটা পাবেন থ্রি ফেস্টিভ্যাল বোনাস আপনি দুইটা ঈদে বোনাস পাবেন একটা উৎসব বোনাস পা মানে আপনি দুইটা ঈদে উৎসব বোনাস পাবেন আর যে দুইটা ঈদের বোনাস পাবেন প্লাস উৎসব বোনাস যেমন বৈশাখী ভাতা হয় না বৈশাখ মাসে যে ভাতা এগুলো পাইতে পারেন প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রভিডেন্ট ফান্ড পাবেন গ্রাচুইটি পাবেন প্রফিট শেয়ার আপনার লাভ বেশি হইলে সেখান থেকে প্রফিট পাবেন আপনি কোম্পানি যত মানে লাভ হচ্ছে তার উপরে একটা পার্সেন্ট আপনি প্রফিট পাবেন ট্রেনিং অ্যালাউন্স ফর সাকসেসফুল ট্রেনিংস আপনার যারা সফলভাবে ট্রেনিংটা সম্পন্ন করবেন ফার্মাস ডেলি ইন্টারভিউ নিল ইন্টারভিউ নেওয়ার পরে আপনাকে সিলেক্ট করা হলো সিলেক্ট করার পরে আপনার যে কয়দিন ট্রেনিং করবেন এই ট্রেনিংয়ের জন্য টাকা পাবেন ফরেন ট্যুর এবং বিদেশে ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে সো আমি আবারও বলছি আপনি যদি এই ফার্মাসিউটিক্যাল জবটা করেন তাহলে আপনি আকর্ষণীয় স্যালারি পাবেন সেলস ইনসেন্টিভ পাবেন ছুটির টাকা পাবেন উৎসব বোনাস পাবেন ঈদের টাকা পাবেন ঈদের যে ছুটি বোনাস টাকা এগুলো পাবেন উৎস বৈশাখী ভাতা পাবেন প্রভিডেন্ট ফান্ড গ্রাচুইটি প্রফিট শেয়ার আপনার লাভ হলে সেটার উপর লাভ পাবেন টিএডিএ আপনার ডেইলি ট্রাভেল অ্যালাউন্স এবং ডেইলি অ্যালাউন্স অর্থাৎ আপনি যত ভ্রমণ করবেন ভ্রমণের যে খরচটা সেটা পাবেন প্লাস ডেইলি আপনি দৈনিক একটা ভাতা পাবেন মানে আপনি খাওয়া দাওয়া বা এই সেই আপনি বাইরে যে কাজ করবেন বা ফিল্ডে মানে হসপিটালে যাবেন বা ডক্টরদের সাথে মিট করতে যাবেন আপনার একটা খরচ আছে ডেইলি বা একটা ট্রাভেল অ্যালাউন্স আছে বা ডেইলি একটা অ্যালাউন্স আছে সেটাও দিবে এবং সফলভাবে যদি আপনি ট্রেনিংটা সম্পন্ন করেন তবে আপনি কি পাবেন ট্রেনিং অ্যালাউন্সটাও পাবেন আর ফরেন ট্যুর বিদেশে ভ্রমণের আপনি ভালো ভালো জব করছেন আপনাকে বিদেশে যদি কোনো সুযোগ সুবিধা থাকে আপনি সেটাও পাবেন বিদেশ ভ্রমণে কিংবা ফরেন ট্যুরের ব্যবস্থা থাকবে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থাকবে তো চলুন আমরা দেখি এবার ইন্টারেস্টেড ক্যান্ডিডেটস আর ইনভাইটেড টু অ্যাটেন্ড ওয়াক ইন ইন্টারভিউ ফ্রম টেন এম টু থ্রি পি এম অ্যাজ ফার ফ্লোয়িং শিডিউল পার এস ব্রিং ইউর বায়োডাটা টু রিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ ন্যাশনাল আইডি কার্ড অল অ্যাকাডেমিক সার্টিফিকেটস অরিজিনাল ফটোগ্রাফি উইথ ইউ অর্থাৎ যারা ইন্টারভিউ দিতে ইচ্ছুক যারা এ ফার্মাসিউটিক্যাল জব করতে ইচ্ছুক তাদেরকে অবশ্যই আগামী পঁচিশ এবং ছাব্বিশ তারিখ আপনাদেরকে ইন্টারভিউ দিতে হবে এবং ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য আপনাকে কী কী নিয়ে যেতে হবে আপনার বায়োডাটা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি আর ন্যাশনাল আইডি কার্ডের ফটোকপি অল অ্যাকাডেমিক সার্টিফিকেটের এবং মার্কশিটের ফটোকপি এবং অরিজিনালটা নিয়ে যেতে হবে এখন আপনি চাইলে ফটোকপিটা নিয়ে যেতে পারেন না হলে আপনি মানে অরিজিনালটাও নিয়ে যেতে পারেন সাথে সো আপনি যদি ফটোকপিটা করে নিয়ে যান সেটা অ্যানাফ আর যদি দেখতে চায় যে অরিজিনালটা দেখান সেক্ষেত্রে হয়তো দেখিয়ে আপনি চলে আসতে পারেন ওকে লোকেশান আমরা যদি চাকরি যেখানে হবে বা চাকরি যে লোকেশানগুলো বা ইন্টারভিউগুলো নিবে হবে আপনার ধরেন যে এই ভেনুগুলো কোথায় কোথায় সেগুলো একটু আলোচনা করব আগামী পঁচিশ এবং ছাব্বিশ তারিখ কোথায় কোথায় ইন্টারভিউ নেওয়া হবে সেগুলো মানে সেই ভেনুগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা আপনি এই জায়গাটা একটা স্ক্রিনশট দিয়ে নেন কারণ আপনি যদি ইন্টারভিউ দিতে চান এটা আপনার লাগবে আমি তারপরে একবার বলে দিচ্ছি ঢাকাতে যারা ইন্টারভিউ দিবেন তাদের জন্য হচ্ছে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড ঢাকা সেলস ডিপোর্ট নাইনটিন স্কাটন দুইশো বাইশ স্কাটন অল্ড নেওয়ার জন্য কণ্ঠভবন ঢাকা এক হাজার কন্ট্যাক্ট নম্বর জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল ওয়ান 
पचिशे जुलई दुहजार तेईस आगामी पचिशे जुलई दुहजार तेईस ढाका ढाका जो पपुलर फार्मासिटिकल लिमिटेड ढाका सेल्स डिपोर्ट आइनटीन मैं उन्नीस स्कार्टन दुश बस स्कार्टन ओल्ड पुरतन स्कार्टन से नार जन कंट्रोल भवन ढाका एक हज़ार और यहाँ हे कन्टैक्ट नम्बर देव आज जिरो वन सेवन डबल वन फाइव नाइन फोर सिक्स वन सेवन आपने प्रयोजन हम कल करते किस जिज्ञेस करते चट्टग्रामे जरा इंटरभ्यू दीबें तेज हे रोड नम्बर वन हाउस नम्बर सिक्सटी साउथ कुलशी चट्टग्राम कन्टैक्ट नम्बर जिरो वन फोर सेवन टू वन थ्री फाइव वन फाइव डेट हे पचिशे जुलई दुहजार तेईस कूस्टिया जरा इंटरभ्यू दीबें तरह हे हाउस नम्बर डी तीन सौ पंचाश ब्लक डी वार्ड नम्बर एट निशान मोर हाउजिंग स्टेट कूस्टिया कन्टैक्ट नम्बर जिरो वन एट फोर सेवन टू वन टू थ्री टू एट पचिशे जुलई दुहजार तेईस राजशाही से जरा इंटरभ्यू दीबें तरज हे होल्डिंग नम्बर फोर थ्री टू अर्थात चार सौ बत्रीस बन बर्णम बर्णाल मोड़ वार्ड नम्बर टेन हातिम खान जिपिओ सिक्स थाउजेंड बलिया राजशाही कन्टैक्ट नम्बर जिरो वन एट वन सेवेन फाइव टू एट नाइन नाइन टू पचिशे जुलई राजशाही पचिशे जुलई नारायणगंज जरा दीबें नारायणगंजर जो हे छब्बीस जुलई प्लट नम्बर चार सौ एक इस्ट माइजदिर फतुअल्ला नारायणगंज कन्टैक्ट नम्बर जिरो वन एट फोर सेवेन टू वन टू नाइन फाइव नाइन एट हो छब्बे जुलई दुहजार तेईस बरशाल जरा इंटरभ्यू दीबें तरज हे बरशाल बसुलज इन सैड ऑफ फारिया कम्यूनिटी सेंटर और साउथ आलखल्ला बांगला बजार बरशाल कन्टैक्ट नम्बर जिरो वन फोर सेवेन टू वन टू फाइव सिक्स जिरो छब्बीस जुलई दुहजार तेईस जशोर जरा इंटरव्यू दीते जाते होल्डिंग नम्बर तर मान तेर सौ एक पंचाश जिरो तलिकला पुरतन कैशबा पुलिस लाइन रोड जशोर तक ठिकानागुल समस्त कागजपत्र कन्टैक्ट नम्बर देव आशोर जिरो वन एट फोर सेवन टू वन टू थ्री टू एट छब्बीस जुलई दुहजार तेईस कूमिल्लाते जरा इंटरव्यू दीबें तरह हे जननी हाउस वन सेवन टू भिक्टोरिया डिग्री कलेज रोड धर्मपुर खुलना जरा इंटरव्यू दीते चाचन तेज हे फिफ्टी फोर हाजी महसिन रोड खुलना कन्टैक्ट नम्बर जिरो वन एट नाइन फोर फोर नाइन टू सेवेन टू नाइन सेवेन वन सेवेन पचिस जुलई दुहजार तेईस रंगपुरे जरा इंटरव्यू दीबें तरज हे हाउस नम्बर सिक्सटी नाइन रोड नम्बर वन बोर आर के सतगड़ा रोड इसलमबाग आइडियल मोड़ रंगपुर हो फाइव फोर डबल जिरो कन्टैक्ट नम्बर हो जिरो वन एट वन सेवेन वन फोर सेवेन वन सिक्स जिरो पचिशे जुलई दुहजार तेईस बगुरा जरा इंटरव्यू दीबें तर हम छब्बीस जुलई वार्ड नम्बर नय अपना जो जी छब्बीस जुलई आठ ठिकाना हे वार्ड नम्बर नय प्लट पाँच सौ आठ बस दस हाउस नम्बर नश छियानबे ब रोड नम्बर ईदगालैंड सत्रापुर बगुरा कन्टैक्ट नम्बर जिरो वन एट टू सिक्स जिरो सिक्स सेवेन फाइव सिक्स सेवेन फाइव छब्बीस जुलई दुहजार तेईस सिलेटे जरा इंटरव्यू दीते चाचन तरज हे हाउस नम्बर सेवेन बन रुसाइन आर बलेक्ट्रिक सप्लाई रोड अम्बरखाना स्लेट कन्टैक्ट नम्बर हो जिरो वन सेवेन वन सिक्स नाइन नाइन थ्री जिरो 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 छब्बे जुलई दुहजार तेईस मायमेन सिंह जरा इंटरव्यू दीबें तरह छब्बीस जुलई ठिकाना देव आश तेष्टी बै पाँच मासकान्त जिला परिषद स्कूल रोड मायम सिंह कन्टैक्ट नम्बर जिरो वन एट डबल टू एट सिक्स जिरो वन फोर छब्बीस जुलई दुहजार तेईस फरिदपुरे जरा इंटरव्यू दीबें तरह जो छब्बीस जुलई अपना छब्बीस जुलई अपन कागजपत्र चले जाब ठिकाना हे होल्डिंग नम्बर छब्बीस बिरो अच्छा हमें बोल जिरो जिरो टू सिक्स जिरो सिक्स बरशाल रोड गोल चाम बीसाइट मामन मोटर फरिदपुर कन्टैक्ट नम्बर जिरो वन एट वन फोर सेवेन टू वन थ्री वन टू सेवेन छब्बीस जुलई दुहजार तेईस पपुलर फार्मासिटिकल शेलटेक पतकुंज सतर शुक्रबाद वेस्ट पान्थपुर ढाका बारोश सत सो जरा फार्मासिटिकल पपुलर फार्मा जब करते चान पपुलर फार्मासिटिकल जब करते चान ओषुद कम्पानी जब करते चान 
আপনি তাহলে আপনাকে অবশ্যই আপনার সিবি আপনার মানে বায়োডাটা এটা প্লাস দুই কপি রিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজের ছবি ন্যাশনাল জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সার্টিফিকেট এবং মার্কশিটের ফটোকপি নিয়ে আপনি চলে যাবেন এই ঠিকানাগুলোতে সো আমি আরেকবার একটু দিচ্ছি আপনি এই জায়গায় একটা স্ক্রিনশট দিয়ে নেন বিকজ আপনাকে ইন্টারভিউয়ের জন্য যেতে হবে এই ঠিকানাগুলোতে সো আপনি যে জায়গায় আপনার কাজ হয় ঢাকায় যারা থাকেন ঢাকায় মনে করে ইন্টারভিউ দিতে চাইলে ঢাকার এই লোকেশনগুলো দেখে নেন যারা মাইমেন সিঙে দেবেন মাইমেন সিঙেটা দেখেন যারা রংপুরে দেবেন রংপুরটা দেখেন নারায়ণগঞ্জে যারা দেবেন এই নারায়ণগঞ্জটা দেখে স্ক্রিনশট দিয়ে আপনি পুরোটা স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে আপনার যেটা দরকার হয় আপনি সেই জায়গায় ইন্টারভিউ দিতে যাবেন আচ্ছা চলুন এবার দেখি যে এটার পজিশন কত আছে এবং ইন্টারভিউ কি কোশ্চেন করতে পারে স্যালারি কত হবে এই সম্পর্কে একটু দেখে আসে আচ্ছা যারা ইন্টারভিউ দিতে যাবেন এই পপুলার ফার্মাসিউটিক্যাল সম্পর্কে একটু রিসার্চ করে যাওয়া উচিত আচ্ছা এখন আপনি আমরা প্রথমে আপনার দেখি যে কী কী কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে প্রথমে আমরা দেখবো যে কী কী কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে ইন্টারভিউয়ার প্রত্যেকটা ইন্টারভিউতে আপনার প্রথম কোশ্চেন যেটা জিজ্ঞেস করে সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস ইউ সেলফ ওর নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন বা আপনার সম্পর্কে কিছু বলুন এই কোশ্চেনটা করে থাকে বা ডেসক্রাইব ইউর সেলফ ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ এই কোশ্চেনটা সবার প্রথমে করে বা আপনার নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন এই কোশ্চেনটা সব জায়গাতেই সব ইন্টারভিউ শুরুতে বলে বা আপনার নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন বা টেল মে অ্যাবাউট ইউর সেলফ ডেসক্রাইব ইউর সেলফ ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ এই কোশ্চেনটা করেই সো এটার জন্য আপনি কীভাবে উত্তর দিতে পারেন প্রথমে আপনার নাম বলতে পারেন এবং কোথায় থেকে এসেছেন সেটা বললেন আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা সেটা বললেন আপনার চাকরি অভিজ্ঞতা আছে কিনা সেটা বললেন এবং সেই সাথে হ্যাঁ এটা বলে ফেললেন দেন যদি আপনাকে বলে যে আমাদের কোম্পানির সম্পর্কে কি জানেন সেটা বলেন অথবা আমাদের কোম্পানির স্লোগান কি স্লোগান হচ্ছে উই কেয়ার ফর লাইফ বা ট্যাগ লাইন বা ট্যাগ লাইন হচ্ছে উই কেয়ার ফর লাইফ এটা হচ্ছে তাদের ট্যাগ লাইন বা স্লোগান সেটা জিজ্ঞেস করতেই পারে এবং আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে পারে যে এই পপুলার ফার্মার বর্তমান চেয়ারম্যানকে বা ডিরেক্টরকে এগুলো জিজ্ঞেস করতেই পারে কারণ আপনি এক জায়গায় জব করবেন আপনি যদি আচ্ছা টপ টেন কোম্পানির মধ্যে এটা পজিশন কত আছে আমরা সেটা দেখব আচ্ছা আপনি যেটা বলছিলাম যে কোম্পানি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে দেন আপনাকে আরেকটা জিনিস বলতে পারে যে আপনার স্যালারি এক্সপেকটেশন কত এটা বলতে জিজ্ঞেস করতে পারে তখন বলবেন যে কোম্পানি পরিচয় অনুযায়ী যা হয় সেটাই আর একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে যে হোয়াই শুড উই হায়ার ইউ কেন আপনাকে হায়ার করা উচিত কেন আমরা আপনাকে নেব অন্যদের কেন নেব মানে কেন আপনাকে নেব এটা একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতেই পারে সো এখানে আপনি সুন্দর করে বলতে পারেন আপনার সবগুলো কোয়ালিটি আছে আপনি স্মার্ট এনার্জেটিক হার্ড ওয়ার্কিং আপনি এই সেলসের কাজগুলো ভালোভাবে করতে পারবেন এবং আপনি যেহেতু হার্ড ওয়ার্কিং সো আপনি হার্ড মানে এই কাজগুলো করতে পারবেন সো আপনি সুন্দর সেই জন্য আপনাকে হায়ার করা হচ্ছে সেইভাবে সুন্দর করে বলে ফেললেন এবং ইংলিশদের যখন বলবেন বলতে পারেন অ্যাজ ইউ আর লুকিং ফর স্মার্ট এনার্জেটিক হার্ড হার্ড ওয়ার্কিং পার্সন ফর দ্য পজিশন অফ মেডিকেল ইনফরমেশন অফিসার অ্যান্ড অ্যাজ আই হ্যাভ অল দ্য কোয়ালিটিস দ্যাট ইউ আর লুকিং ফর অ্যান্ড অ্যাজ আই এম সেলফ লার্নার এবং সেলফ ডিপেন্ডেন্ট এনার্জেটিক হার্ড ওয়ার্কিং সো দ্যাটস ওয়াই ইউ শুড হায়ার মি অ্যান্ড অ্যাজ অল দ্য কোয়ালিটিস আই বিলং সো ইফ ইউ হায়ার মি আই ক্যান গিভ ইউ মাই বেস্ট সার্ভিস সো এইভাবে সুন্দর করে বলতে পারেন বা দ্যাটস ওয়াই ইউ শুড হায়ার মি সো আপনি খুব সুন্দর করে বললেন আপনার মতো করে খুশি অ্যান্সার দিয়ে দেবেন আপনি যেটা ভালো মনে করেন সেভাবে অ্যান্সার দেবেন ওকে দেন আরেকটা জিনিস হতে পারে যে আমরা যেটা বললাম যে আমাদের কোম্পানি টপ পজিশনে কততে আছে এটা বললে আপনি স্যালারি এক্সপেকটেশন বুঝতে পারবেন আমরা একটু দেখি স্যালারি এক্সপেকটেশন কথা জিজ্ঞেস করলে আপনি কী বলবেন বলবেন যে কোম্পানি পলিসি অনুযায়ী যেটা হয় সেটাই সো আমরা টপ টেন ফার্মার মধ্যে আমরা একটু দেখি টপ টেন ফার্মার মধ্যে এই এটা আছে কিনা পপুলারটা আছে কি না আমরা একটু দেখি সরি টপ টেনের মধ্যে নাই তবে পপুলার কিন্তু খুবই ভালো ভালো একটা কোম্পানি পপুলার খুবই ভালো একটা কোম্পানি যাই হোক এটা তো রেটিং বেস এটা কোনো ব্যাপার না আচ্ছা খুবই ভালো একটা কোম্পানি এটা স্যালারি কত হতে পারে এটা আপনার একটা প্রশ্ন মানে হতে পারে যেটা স্যালারি কত হতে পারে অ্যাকচুয়ালি এটা স্যালারি হতে পারে আপনার বিশ হাজার বেসিক আর টি আই ডিএ সব কিছু মিলায় আপনি চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা কাছাকাছি পাবেন 
বা পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে পাবেন বা পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে পাবেন এটা একটা রেঞ্জ এর ভিতরে থাকে সবগুলোই ওকে সো আমরা এই পর্যন্তই শেষ করব আর যাদের মানে যারা এখনও চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করেননি যারা প্রথমবারের মতো আমার ভিডিও দেখছেন অবশ্যই ফেসবুক পেজটিকে ফলো করে দেবেন এবং ইউটিউব থেকে যারা দেখছেন অবশ্যই আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনের দিকে ক্লিক করে দিবেন ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বেস্ট অফ লাক অবশ্যই ইন্টারভিউ যাওয়ার আগে আপনি আপনার সমস্ত কাগজপত্রগুলো সাথে নেবেন এবং অবশ্যই অবশ্যই আপনি এই মানে সকালে যাওয়ার চেষ্টা করবেন সাড়ে নটার মধ্যে নটার মধ্যে থাকার মানে চেষ্টা করবেন এবং ইন্টারভিউ দেওয়ার আগে একটু আগে গিয়ে এন্ট্রি করে আপনি সবার আগে ইন্টারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করবেন ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আল